色同湖水相照，将思绪放掉。看燕子在傍晚归巢，蝉鸣未轻扰。哎哎。醒了，哎呀，苏芳，嗯，我不是应该在今天台吗？怎么躺回这里来了？哎呀，我这腰好像散架子了。娘娘，昨天其实是陛下。苏芳，经过昨天的大罪，我已经是全新的刘金凤了。那个宣狗与我再无瓜葛了。宣狗，宣宣狗，没错，宣狗是我给你那个骗人的陛下新起的名字。从今儿起，他在我这儿做不成人了。娘娘，这可万万不可！您这是大不敬，是要治罪的。治就治吧，我想明白了，爱情，哼，什么狗屁！人最重要的是开开心心的为自己而活。娘娘，方才陛下派人来传话，说要您不必了。他说什么都与我无关。可是，陛下说让娘娘您不用住在宫里了。不住。什么意思啊？说是请您即刻出宫，别回来了。啊，娘娘，宣狗啊，宣狗，你可真狗啊！陛下，您这胳膊没事吧？没事。陛下，您是担心一会儿早朝见到刘歇吗？朕与他兵戎相见，也不知道这个刘歇能做出什么样的事来。陛下。方才听您吩咐人传话，让皇后离宫，您这是公然要跟刘歇决裂了。这刘歇煞费苦心的把女儿嫁入宫中，这日后必定加以利用。朕虽然对皇后无意，但是最起码能看出来她跟刘歇不是同一类人，最起码不是奸邪小人。朕昨日踏出那一步，未来注定要跟刘歇拼个你死我活。皇后娘娘留在宫中没有任何好处，不如让她趁早离开。陛下。你可真是大圣人，活菩萨，怎么偏偏就遇着了刘蝎子那样的对手？还是亲爹一手安排的，这也太虐，太委屈了。行了，咱们现在当务之急啊，是帮陛下想一想，待会儿早朝怎么对付刘蝎。嗯，还能怎么对付？分离一搏呗。段云章，你们俩给我让开！孙放，来这干什么呀？段云章。你跟刘歇都欺负一个女人，算什么本事？还想把我赶出宫去？我看你们俩真是一个昏君，一个奸臣，没一个好东西。我告诉你啊，我刘金凤不是招之即来，挥之即去的。既然我当了这个皇后，我就不会离开皇宫半步。那你为什么不肯走啊？因为我不会给你们这些人留下小瞧我的机会的。别以为我不发威，我就很好欺负了。朕警告你，别再放肆下去了。我放肆怎么了？我还想把你的宣传店都给烧了呢。有你敢？你去找刘歇赔呀！这刚才这还夸娘娘呢，这怎么看起来了？这变脸跟变天似的。你变了，我变了，是你们的段云照先变了吧？哎，我这个人向来爱憎分明。我告诉你啊，之前我被爱情蒙蔽了双眼，现在我眼睛治好了。对待你这种人就是这个待遇，你等着吧。他变了，别说。首相何在？回陛下。府相大人称病，呃，向吏部告了假。告假多久？嗯，府相原话是：是何时上朝得看心情。什么？啊？如果我没记错的话，这可是府相辅政以来第一次告假呀！这可如何是好啊？我的补皇计划
还走着腐向皮试呢。我感觉我真要出大事了。刘蝎子又要搞什么呀？赌，赌，快点儿！呃，各位贵人工友们啊，现在有一份声明播报，谁的青春不眼瞎？看我干什么毒啊！我刘金凤啊，曾经被爱情蒙蔽了双眼，但现在及时治好了，所以呢，做此声明，虽然我和小小。小皇帝同住皇宫，但从今日起啊，我们桥归桥，路归路，请大家不要大点声，请大家不要再把我们放在一起相提并论，因为狗，因为狗读出来啊，我我实在念不下去，你别再为难我了好吗？你自己来吧。因为段云丈，他不配。段云丈这个人，根本就不配做皇帝，他是一个彻头彻尾的坏人。我被他骗死了。我觉得段云丈这个人，他一点也不会做皇帝。请大家以后不要再议论我们两个人了。退场，恭送皇上。为何昨日还好好的，就过了短短的一夜，这个皇后就变得如此乖张，像得了失心疯一样？还有福相大人告病不朝，到底发生什么事了？启禀太后，的确发生一些事，一切皆因皇后娘娘昨日得知，陛下所爱并非她这般女子，只是因为婚约，才不得已立她为后。皇后娘娘一时无法接受，由爱生恨。这才做出如此疯狂的举动，竟有这等事。可哀家看他们举止亲密，还以为他们帝后恩爱，关系和睦呢。至于府相为何不朝，你接着说。应该是皇后娘娘昨日出宫，跑去府相府大闹一番所致。什么？他跟府相大闹一番？哎呀，这下完了，完了，完了！原来小黄嫂的真面目是这样的，枉我之前还觉得她人不错呢。还是我有先见之明吧，我早觉得她不是什么好人，还骗我让我叫她黄嫂。我看还是黑熊精更配她一点。她果然不是当皇后的料，不仅荒唐，还是个祸害。哀家苦苦维持了这么多年的地相和谐，这么快就被她破坏了，真是气死哀家了。哀家，必要好好的罚她。太后，万万不可！为何不可？此刻处罚皇后娘娘，定是火上浇油，府相那边也不好交代啊。那你说，该如何是好？臣道觉得，这件事情交由陛下自己处理为好，陛下英明，定会处理得当。嗯，也罢，都是他们夫妻之间的事，就让丈儿自己处理吧。是。哎，呀，哎呀，陛下，陛下，您慢点儿，我今天必须得给他点颜色看看。哎，站住！这样一站住，站那儿。干什么？松开我！大白天不要拉拉扯扯。你胆子真大呀！当众侮辱朕，污言秽语，有损皇家威严，该当何罪？皇帝陛下生气了，我好害怕呀！你有本事砍我呀！别人家皇帝都是金口玉言，你呢，狗嘴里吐不出象牙。信不信朕信？我信，把我立刻赶出宫去。你怕刘协怕的要死，你既不敢打我，也不敢杀我，只有把我赶出皇宫这一招。朕再告诉你一遍，我不怕刘协。那就是不想看见我呗。那你放心好了，我在广播里说的清清楚楚，咱俩各过各的，谁也不妨碍谁。所以现在，请你立刻马上放开我。站住！干嘛？看来皇后是真的很舍不得这儿。什么舍不得？你聋了？我说各过各的。那可不行
，皇后这么大一个活人，怎么能当做不存在呢？不行，不能被赶出宫，否则就见不到娘了。其实朕冷静之后发现，皇后留在皇宫也未尝不可。你什么意思啊？皇后与朕有夫妻之命，那就应该尽夫妻之义，总不能一边骂着朕是狗皇帝。一边住着宫殿，一边吃着御膳，朕倒是觉得无所谓。皇后好意思吗？你到底想怎么样？简单，洗衣叠被，干干杂活，皇后总会吧？就这，那我太会了，你等着瞧吧你。朕等着你啊！这次看我怎么把你赶出去。<笑>小姐，请喝茶。哦，谢谢。请问？你们娘娘什么时候回来？奴婢不知。哦，小姐，您别着急。依我看，娘娘应该只是和陛下吵架了，一时冲动才会说出那些话。可是爹爹特意让我住进宫兰，还说娘娘跟陛下之间有误会，这事肯定不小。那这么说的话，娘娘生气也是有道理的呀。再生气也不能乱来乱说话呀！我以前只是觉得娘娘虽然有些无知，但个性还算善良。这样看来，她未免也太嚣张跋扈，太没有分寸了。哎，白玉，哎，你怎么来了？娘娘，哦，那个是爹爹让我来陪你的。刘谢能有那好心？他是怕我跑了让你来看着我的吧？怎么会呢？你想多了，爹爹可什么都没有说。不过你刚才广播里说的是什么意思啊？意思就是，哎呀，一时半会儿也解释不清楚，我还得着急干活呢啊！你就拿着当自己家随便住啊！我先走了啊！娘娘，来吧，展示，不然来不及了。切，怎么可能来不及？我手脚这么快，只要我想好做什么，半个时辰就能搞定。二十道菜，半个时辰就搞定。二十道菜，端云杖一顿要吃二十道。娘娘您是有所不知，陛下每日进食九十道菜，早膳三十道，午膳四十道，晚膳二十道。陛下说了，让娘娘做二十道菜，已经是格外开恩了。是这样吗？嗯，娘娘是的。好啊，这哪是进娘子的用啊，分明是夫君想要娘子的命啊。看来是段云照想用这种手段逼我一走了之，想得倒美。哼，不就是二十道菜吗？小意思。你们都给我出去，别在这儿妨碍我。撤。娘娘，苏芳，战斗开始了。粉条长点，粉条，茄子长点，嗯，这香菜长点，好。下谁要反对？劳烦你退下。做个鬼脸，天不怕地不怕，暂且放过你一马。哎，再见再见。哎呀，真生猛啊！天下也没有貌美如花，谁说草根本难登大雅？来吧，放手好赌一把。是一对欢喜冤家，阴差阳错，经常为家花。一手乱拍，照样拿得高雅。来，去，先走吧。转，请笑纳。越学越有风华，弹琴太过小家，要求心底一卷太风华。准备好了吗？娘娘，这是什么呀？这是我从新帕村带来的特制酱菜，每一样都至少腌了一年以上。哎呀，特别入味，特别好吃。嗯、那这还能吃了吗？怎么能吃啊？好吃的很，一会儿你就知道了啊。哎，差不多了，盖上盖，咱们去旁边等着就好了。一点都不着急啊！这要是耽误了陛下，我饶不了。烤一下。哎呀，好了
，拆得招，拆得招，你快进来看看吧。不是你，娘娘你怎么还一会儿炖出来了？哪有你这么做菜的？在我们仙帕村都这么做，你懂什么呀？那这也是一道菜，也不是二十道。睁大你们的眼睛，给我看好了啊！苏芳，拿盘子来。第一道，木耳炒肉。第二道，蒜苔炒腊肉。第三道，酱爆茄子。怎么样？不多不少，正正好好二十道菜。你手啥呢？上菜呀！一会儿皇上饿了，可别怪我啊。上。呃，陛下，您那午膳一定没做出来吧？呃，是已经做好了。什么？二十道菜做完了？不多不少，正好二十道。来去扔。啊？顺便让御膳房给朕准备点吃的过来。啊，是。哎，等会儿，菜色如何呀？这看着挺粗糙，但闻着味儿还行。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，浪费可耻，对吧？哎，对，是。味道还可以啊，居然不比小柴做的差。陛下，嗯，你吃臣做的菜从来没有这么津津有味过，有吗？有，真就是，比如今天，你跟皇后的手艺就是各有千秋啊。陛下，别吃了，放肆！陛下，难道你忘了让皇后娘娘做饭的意义了吗？就是为了看我俩的厨艺各有千秋吗？朕原本想的是，给他出点难题，让他不堪重负，赶紧滚蛋。嗯，谁不想中了他的奸计？你快起来，起来，起来！朕原本是想着用这个东西为难他，让他知难而退，赶紧滚出去。是，只是不成想中了他的奸计。嗯，不如臣立刻把他撤掉，换些新。让他洗衣服去。啊啊！这做饭既然难不倒他，那就洗衣服累死他，让他睡不着。嗯。哎，陛下，怎么了这是？哎呀，这有点受不了，饭菜不干净啊啊！哎，哎，走走走，哎哎。呃，娘娘，这些都是陛下的衣服，请您务必在今日之内全部洗完了。他的衣服为什么要我洗啊？他不是有换衣局吗？呃，陛下说了。呃，娘娘为陛下换洗衣服，那是娘娘应尽的义务啊。又是义务，她存心为难我是不是？呃，辛苦娘娘了。好啊，拿我刘金凤当什么人了？我才不会轻易认输。苏芳，去换衣局借点洗衣服的东西来。啊。这些可都是上好的狐臭啊！管不了了，时间太紧张了，不好意思了。娘娘，你这这不太好吧？哎呀，别管了你。这，让我洗，让我洗。陛下，这谁干的？还能有谁？皇后娘娘呗。呃，不止这一件啊，那。欺人太甚！陛下，您该上朝了，我去了。
。不是这您气归气，潮还是得上。不高兴不想去，下去。刘金凤，既然你心狠手辣，我要怪朕铁石心肠。我，段云正又要干什么？娘娘，您请看。我看了，我看了。你看这里脏不脏？哎呀，这还用看吗？你们这把就都是就没打扫了，要臭死人了。哎，可不是嘛，这三天三夜没动了，就等您来了。啥？参见皇后娘娘，传陛下口谕，呃，朕深信皇后娘娘精明强干，干劲十足，定能恢复马厩，以先臣备然。好好干啊，得亲自。说的好听，不就让我捡马粪吗？我还真告诉你，马粪这东西好着呢，在我们先发村都是宝贝啊，施肥育苗都离不开它。那那那那奴才就不打扰您了啊，娘娘您好好捡宝。嘿，你真想。娘娘，这这么脏，你真的要自己打扫啊？段云章嘴里说不出好话，但有句话说对了，我确实挺精明能干的。啊竟然真的如此整洁，闻上去也没什么异味儿。这些真是皇后打扫的？啊，回陛下，呃，娘娘不仅亲自打扫，还将清扫的马粪送到宫内的菜园里，用作肥料了。不错，没想到朕如此刁难，皇后不但一声不吭，还一丝不苟的完成。嗯，她应该是知道朕的厉害，害怕。呃。只是，只是娘娘她，娘娘怎么了？啊，娘娘倒没怎么，是银云。银云，朕的爱菊去哪儿了？哪儿去了？你怎么成这样了？毛呢？昨日皇后娘娘清理马厩时，呃，见银云一直在打喷嚏，以为他一定是嫌天热，所以就就把他的毛都剃了。这个女人，平时折腾朕的肠胃和衣服就算了，对这男爱菊也下这样的毒手。银云没事啊，朕一定给你报仇。这得多久才能长出来？哎呦，都怪朕，没有时刻护卫在陛下身边，才让陛下遭此摧残。臣这几日也无时无刻不在后悔，为什么那日要将皇后娘娘做的毒膳呈上？如果不呈上，陛下就不会吃；皇上不吃，皇后娘娘就不会去洗衣服；皇后娘娘不洗衣服，陛下就不会让她扫马厩，不扫马厩。行了，啰里吧嗦的。先不管娘娘是谁的女儿，她让陛下受委屈了，这是事实。不行。臣这就把他抓过来，交给陛下处置。嗯。哎，小姐，你这匆匆忙忙干嘛去啊？抓皇后？抓皇后？这为什么呀？皇兄，你这无精打采的，难道是皇嫂把你给？别跟朕提他，一提皇后，朕现在浑身发麻。怪不得，根据我这几日的调查，发现这皇嫂跟他爹一样，都是个狠角色。快说来听听。小静，嗯，我问你啊，嗯，这一顿饭你能吃几碗？我，那你输了呀。这你堂堂一个武将，居然比不过区区一个女流之辈，这。这不可能吧？这,这，自从那日皇嫂公开辱骂皇兄为狗皇
，总总之我是大为震惊，我就对黄嫂产生了极大的兴趣。于是我去香罗店找了几个工人聊天，搜集到了不少消息。哎，哎，黄兄，请您过目。光从食量上我们就输了，他一顿饭能吃五碗。嗯，七八分饱了，走。笑里藏刀，不择手段。白玉啊，你都看半天书了，你不闷吗？不闷啊，我才看了半个时辰。哎呀，那你眼睛肯定酸了，我给你背个绕口令吧。扁担宽，板凳长，扁担想要绑在板凳上，板凳偏偏不让扁担绑在。哎、这个我听过，你再换一个。你听过了？嗯。那我给你讲个冷笑话。有一个胖子从高处掉下来，你猜他变成了什么？嗯、死胖子。<笑>呃，不好笑啊！哎呀，那你肯定口渴了吧？我给你倒点水。啊，不用不用不用不用！哎呀，哎，我都说哎呀，你看看你看，完了，哎，完了，你这书也看不了了。那我再给你讲个冷笑话吧。你知道为什么狐狸是最容易滑倒的动物吗？因为它狡猾呀！<笑>让他刘白玉，平日里眼睛都长在头顶上，这回落黄嫂手里了吧？活该！这就叫天道好轮回，苍天饶过谁？二殿下，您好像对刘白玉的兴趣更大一些啊？啊？这这这怎么可能嘛？我就是觉得他赖在宫里不走，居心不良。我我顺带盯紧一点儿。这也太厚了。那皇后的罪状也太多了，这宫里面八卦主子，难免添油加醋。不过，嗯、有一件事儿绝对真实，什么事儿？咦，真可爱呀，大宝贝，谁家的宝贝呀？你们瞧，这平时。谁会养蜘蛛啊？这必然是画本里的大魔头啊！陛下，亏了您之前还说他跟他爹刘蝎子不一样，不是邪恶之人。真那是被他憨厚热情的外表给骗了。现在看来，他只要一日在宫内，朕就一日不得安宁，所以必须得想办法赶紧把他赶出去。陛下，皇后娘娘好歹也是刘蝎的女儿，想要赶他走，恐怕没那么容易啊。所以朕才想让他自己离开嘛，这不还没成功？你说什么实话？陛下，有一件事，臣不知当讲不当讲。讲呗。陛下，臣之前去仙葩村时，听了一个八卦，说是仙葩村其实是一个克夫村啊。那村里的女人没有不克夫的，所以臣猜想，这皇后娘娘她可能也克夫。臣之前不相信，现在信了。不是，那这、那、那、那、那、那是个怎么克法啊？直接克死，村里死了好几个了。我，这么严重的事情你都不早说，荒唐，这胡扯。就算是真的，这是真龙天子也也不怕。皇兄，你心别抖啊，就是宁可信其有，不可信其无。咱们得先想个办法。想什么办法？这刘歇现在告病在家，朕每天折子都看不惯，哪有时间陪他下车？要不你这事儿你你们办，我我我我们不合适吧？臣必行其所能，保护陛下周全。好，你切记，一定要运用策略，在保证万无一失的情况之下，得注意分寸。毕竟她是个女人。这啊啊啊！咋了？
此次皇兄交代的任务重大，谁先发言？这发言之前啊，我想先问一下，陛下说的分寸，这分寸是什么？这必然不能打，也不能骂啊。她、哦、不仅是皇后，还是府相的女儿。那这最好是想一个办法，让她自己离开呀、啊。我们现在不就是在想办法吗？啊，对，嗯嗯，我好像有个办法，我都想不出来，你能有什么办法？哎呀，都什么时候了还掐？说，是这样，我之前去仙葩村的时候，听说皇后娘娘什么都不怕，但是就怕一件事，什么事儿？整容，整容，整容。哎，皇后娘娘，哎，段云这样的午饭马上就好了。哎，不是，皇上让我通知您，从今以后您都不用做了。嗯，不用了。嗯，行吧，那我去洗衣服。哎，也不用了，衣服也不用洗了。嗯、那我去打扫马厩。其他一律都不用了，都不用了。呀，怎么了？今天太阳打西边出来了？你没有啊？还是说段云丈他认输了？切，这么几天就认输了，段云丈也不行啊。不过也好，我乐得清净。没事，呃，那您那您休息，我回去给皇上复命了。嗯、去不去吧？哎，白卖这么多菜了。哎，苏芳。哎，娘娘有何吩咐呀？你去把白玉叫到御芳园，咱们庆祝一下。好，我这就去。好，去吧。嗯。哎，祖祖白玉，哎、来来来，去哪儿啊？快快快快快！去哪儿啊？哎、来，爱妃，坐。爱、啊、爱妃，嗯哼，他段云丈都能有好几个宠臣，我怎么就不能有个爱妃了？看看我的爱妃，贤良淑德，学富五车，心灵美，人也美，真乃上天入地难以求得的绝世美人呐、啊。陪我在这儿赏花饮酒，岂不美哉？呃，不不不，白玉今天身体不舒服，吃不下东西，就不能陪你饮酒。哎呀，不舒服，那真是遗憾呐！这么多美食，只能我一个人享用了。那，娘娘你慢吃，我先走了。那爱妃慢走。啊，告辞。嗯。皇嫂，嗯，哎，来，来，臣弟敬皇嫂一杯，您辛苦了。敬我？为什么？我，娘娘，其实吧，我们都觉得陛下这次有些过分了。对，对，只是不好明说。对，我们就来赔罪来了。真的，真的。哎呀，我就说嘛，但凡是个明事理的人，都能看出来是谁做的不对，是吧？就是。来来来，这就我喝。来。好酒好酒，来，再给你买上。哎，你们几个真有口福啊！我刚做了一大桌子菜，都是你们在皇宫里吃不到的。来来来，敞开了吃，别客气。皇嫂亲自给你们加。失策，他这招也太狠了吧！陛下上次没吃过几口，就闹了两天的肚子。这可是我的拿手好菜啊！为了陛下，拼了！可以不吃吗？吃吧！吃啊！吃吃吃吃吃！哎，快尝尝，快尝尝！娘娘，啊，臣已经用过五上了。这样，臣陪您喝酒。嗯，来来来来，皇嫂，臣弟再敬您一杯。你说皇兄他也真是，这次做的太不对了。还是你们势力。娘娘，我们也来来来来，来。哎嘿嘿。
。哎，该说不说啊，你们这酒真不错，我才喝几杯呀，我都感觉有点醉了。哎，娘娘，娘娘，你怎么了？二大侠，你们这是要做什么呀？不管你是啊，这是陛下的意思。娘娘，你们要把娘娘带到哪儿去、啊？都说了是陛下的意思了。你，你就当做没看见。快快这地愧绝，水患横生，灾民流离失所。朕命你们速速放粮赈灾，修堤筑防，两者并行，缺一不可。还不接旨？哦，陛下，此事还是要和府相大人商议一下吧。还等？灾情如火，朕等得起，那些灾民等得起吗？嗯，陛下，苏方有要事求见，让他进来。是。宣。陛下，奴婢刚才看见二殿下和苏统领把娘娘弄晕，送到灵枢院去了，不知。这是否是陛下您的旨意？这就开始行动了，动作还真快。是朕的意思，你不用管。可娘娘她……好吧，奴婢告退。陛下，依臣等的愚见，不如将待决事宜，我们挑选几件最重要的。送到相府，让府相过目再说。陛下，啊，好啊，那你们即刻翻墙，去找府相，等聊好了，再来告诉朕。呃，臣臣等不敢。现在就去，去灵书院吧。是。